ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്യാം ലിമിറ്റഡ് ഹയർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് പർച്ചന ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ ഷെയർ ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ശ്യാം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ നാലായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അർച്ചന ലിമിറ്റഡിന്റെ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ഷെയറിന് പക്ഷെ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഓൺ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ശ്യാം ലിമിറ്റഡ് അക്വയർഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർ അർച്ചന ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ ഷെയർ ശ്യാം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വീണ്ടും ആയിരം ഷെയർ വീണ്ടും മേടിക്കുന്നു അത് മേടിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അത് മേടിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂനേക്കാൾ നാല് രൂപയും കൂടെ കൂടുതൽ അതായത് നാല് രൂപയും കൂടെ പ്രീമിയത്തിലാണ് കൂടുതൽ വില കൂട്ടിയാണ് അവിടെ മേടിക്കുന്നത് അർച്ചന ലിമിറ്റഡ് അനൗൺസ്ഡ് എ ബോണസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ബോണസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വേർ അതായത് അർച്ചന ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇവിടെ ബോണസ് ഷെയറും റൈറ്റ് ഷെയറും ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് ബോണസ് വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർ എവറി ഫോർ ഫൈവ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ഓൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതായത് ബോണസ് ഷെയർ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അഞ്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് രണ്ട് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അടുത്ത് റൈറ്റ് ഷെയർ ആർ ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ റൈറ്റ് ഷെയർ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ടു റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഫോർ എവറി സെവൻ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രീമിയം അതായത് കമ്പനി ഇവിടെ ഓരോ ഏഴ് ബോണസ് ഓരോ ഏഴ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് രണ്ട് റൈറ്റ് ഷെയർ ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നോ ഡിവിഡൻഡ് വാസ് പേബിൾ ഓൺ ദീസ് ഷെയർസ് അതായത് ഈ ഷെയർസിനൊന്നും ഒരു ഡിവിഡൻഡും കിട്ടത്തില്ല ദ ഹോൾ സം ബീങ് പേബിൾ ബോൺ ബൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ പേയ്മെന്റും ഒക്കെ എല്ലാം ഇതിന് നടത്തുന്നത് Existing shareholders were entitled to transfer their rights to outsiders either wholly or in part. In the level of the shareholders, they will complete the right shares and complete it. That is, they will complete it. That is, they will complete the shares and they will complete the right shares. Sham Limited excised its option under the issue for 50% of its entitlement and sold the remaining rights for Rs. 8 per share. അതായത് ഷ്യാം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർസ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നു അതായത് എട്ട് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വെച്ചാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഷ്യാം ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കിട്ടേണ്ട ഡിവിഡൻഡ് അത് at the rate of 20% was declared by the company and received by Sham Limited on January 28, 2018. That is the complete item. 31st March 2017, previous year loan dividend, that is the dividend of the company. January 28, 2018, that is the company of Sham Limited. On 1st February 2018, Sham Limited sold half of its shareholdings at a premium of Rs. 4. അപ്പം ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഷ്യാം ലിമിറ്റഡ് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന പകുതി ഷെയർസും അവിടെ വിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിൽക്കുമ്പം നാല് രൂപയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഒരു ഷെയറിന് വിൽക്കുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വാസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ പെർ ഷെയർ അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ്
അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഇത് എന്താ കണ്ടീഷൻ ഇതായിരുന്നു ഓരോ അഞ്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനും രണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം മൊത്തം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഓരോ അഞ്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനും രണ്ട് ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടെ ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഷ്യാം ലിമിറ്റ് ഷ്യാം ലിമിറ്റിൽ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് എലിജിബിൾ അതായത് നമ്പർ എത്രത്തോളം റൈറ്റ് ഷെയർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷ്യാം ലിമിറ്റിന് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരം പിന്നീട് മേടിക്കുന്നു രണ്ടായിരം ബോണസ് ഷെയർ പിന്നീട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം ഏഴായിരം ഷെയർസ് ഷ്യാം ലിമിറ്റിന്റെ കൈവശമുണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ എന്ന് ഓരോ ഏഴ് ഷെയറിനും രണ്ട് രണ്ട് ഷെയർ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഷെയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടെ ഷ്യാം ലിമിറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർ റിനൗൺസ്ഡ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഷ്യാം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ പകുതിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഷ്യാം ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അതായത് പകുതി വിൽക്കുന്നു ആയിരം ഷെയർ ആയിരം ഷെയർ വിൽക്കുന്നത് എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പൊ എട്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വിറ്റ് കിട്ടിയ ഇതാ അപ്പൊ വിറ്റ് കിട്ടിയ നമുക്ക് എമൗണ്ട് അപ്പൊ വിറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഇനി വിൽക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് രണ്ടായിരം മൈനസ് ആയിരം അതായത് ആയിരം ഷെയർ ആണ് വിൽക്കുന്നത് ആയിരം ഷെയർ ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മിച്ചമുള്ള ആയിരം ഷെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലാണ് അവിടെ കമ്പനി ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അപ്പം അത് ഇരുപത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത റൈറ്റ് ഷെയർസിനാണ് പക്ഷെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൽ പകുതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഷ്യാം ലിമിറ്റഡ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി ആയിരം ഷെയർ ഉള്ളു അപ്പൊ പകുതി വിറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി പ്രീമിയത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരം ഷെയർസിനായിരുന്നു അപ്പം ആയിരം ഷെയർ വിറ്റ് സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ആയിരത്തിന് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം മാത്രം പ്രീമിയം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വാല്യൂ വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇനി ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഷെയർസിന് ഒരു കണക്ഷൻ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്നതിന് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ആയിരം ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഷെയർസിന് മാത്രം ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നാലായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആയിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പിന്നെ വേറെ മേടിച്ചു അപ്പൊ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് മാത്രം അപ്പൊ മൊത്തം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫേസ് വാല്യൂ പത്താണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ എണ്ണായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടായിരം പ്രീ എക്വിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കാരണം ഓൾറെഡി അത് ഓപ്പണിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലായിരം ഷെയർസ് ഓൾറെഡി ഷ്യാം ലിമിറ്റഡ് ആയി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരം ഷെയർസും കൂടി അവർ മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തം ഇതൊരു പ്രീ എക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രീ എക്വിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ അത് ബാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഷ്യാം ലിമിറ്റഡ് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയർസിന്റെ പകുതിയോളം വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വിറ്റിട്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മൊത്തം എണ്ണായിരം ഷെയർ അതായത് നാലായ
അത് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ബാലൻസ് പ്രോട്ടോൺ നാലായിരം ഷെയർ മേടിച്ച് ആറ് അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ആയിരം ഷെയർ മേടിക്കുന്ന ടു ബാങ്ക് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് പിന്നീട് തേർട്ടി എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബോണസ് ഷെയർസ് അവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും രണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വെച്ച് അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ഷെയർസ് ടു ബോണസ് രണ്ടായിരം ഷെയർ ആണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ആയിരം ഷെയർ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു റൈറ്റ് ഷെയർസ് അതായത് രണ്ടായിരം ഷെയറിൽ നിന്ന് ആയിരം വിറ്റിട്ട് ബാക്കി ആയിരം മേടിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം പ്രീമിയം തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇനി ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബൈ ബാങ്ക് ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് കാണിക്കുന്നു അപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയതിൽ ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രീ എക്വസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ബൈ ബാങ്ക് ടു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ എണ്ണായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എണ്ണായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സ് നാലായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നാലായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന അമ്പത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പ്രീമിയം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വിൽക്കുന്നത് അപ്പം വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ബാക്കി നാല എണ്ണായിരത്തി നാലായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സ് വിറ്റത് അമ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് ബാക്കി വരുന്ന നാലായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സിന് കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കാരണം എണ്ണായിരം ഷെയറിൽ നിന്ന് നാലായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സിന് വരെ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന അമ്പത് ശതമാനമുള്ള ഡിബിഞ്ചേഴ്സ് അതായത് ബാക്കി വരുന്ന നാലായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സിന്റെയും വില നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്ന നാലായിരം ഡിബിഞ്ചേഴ്സിന് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് തന്നെ വരുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ വരുമ്പം വൺ ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വരും കോഴ്സ് അത് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത് നോക്കാം സോ താങ്ക് യു സ